പക്ഷേ നീക്കുൽ ഇസ്ലാമും ദീനൊക്കെ പറയാൻ ആരാ അവകാശം കൊടുത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം പള്ളി ഈ സാധനത്തെ ആട്ടി ഇറക്കാം പള്ളിയുടെ പള്ളികൾ ഞാൻ സഫൈയായി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഫറൂഖ് കോളയിലാ പഠിച്ചത് ഫറൂഖ് കോളയിൽ ഞാൻ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഇയർ റഫായിട്ടാ മത്സരിക്കുന്നത് മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ആരാറ് പള്ളിയിലെ മൂല്യാര് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന്റെ അമ്മാൻ എന്ന് വേദാറാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു വരിക കാരണം എന്താ അമ്മാനോട് പറഞ്ഞാലാണല്ലോ ആൺകുട്ടികൾ കേൾക്കുക അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഒപ്പ് അപ്പൊ അമ്മാനെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ ദീന് പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു മോലിയാര് വന്നു രാവിലെ സുബൈന്റെ നേരം കഴിഞ്ഞ് വലിയ ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെ മനുഷ്യർ നിൽക്കണ സമയത്ത് വന്നു മോലിയാര് ഉസ്താദ് അന്റെ മകൻ അവിടെ ഇല്ലേ കണ്ട് ഓൻ കിടന്നുറങ്ങാണ് നമ്മളെ നീച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ ഉണ്ടായി ഓൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയി എന്റെ ഉമ്മയുടെ സാധനം ഉമ്മാന്റെ മറുപടി ആയി ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായി ഒന്നര അന്തിക്ക് നൂറ് വെച്ചാ കിടന്നെങ്കിൽ രാവിലെ നീച്ചാ ചായം കുടിക്കും ഉസ്താദിനോട് പറയാ ആളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അന്ന് രാവിലെ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ടിട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്ക പള്ളികൾ ഇവരുടെ കയ്യിലാകുന്നതിന്റെ അനർത്താണ് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു നീ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയതൊക്കെ നല്ലത് പക്ഷേ അന്റെ മയ്യത്ത് നമ്മളിവിടെ മറമാടൂല മയ്യത്ത് മല അവർ ആദ്യം കൈ വെക്കുക രണ്ടാമത് പിന്നെ നമ്മള് മാർക്കം കഴിക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം എന്താ രണ്ടാമത് പറയണ്ട ആദ്യം പറയും മയ്യത്ത് നമ്മള് മറമാടൂല മയ്യത്ത് മറമാടൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ അന്നത്തെ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിരുന്ന ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇന്റെ മയ്യത്തുകൊണ്ട് വേദാറാവണ്ട കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മോർച്ചറിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സൗകര്യം ഉണ്ട് ഞാനത് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തോളാം ഇന്നാണ് ഇന്നത്തെ എന്നോടാണ് ആ ചോദ്യമെങ്കിൽ ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളെ വാപ്പാക്ക് സ്ത്രീധനം കിട്ടിയതല്ല പള്ളിക്കാടോ അതുകൊണ്ട് ലീഗിനോട് വളരെ കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ പറയാം ലീഗിന് വേണ്ടി പെടാനും പള്ളിക്കാട് എന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പൊതു സ്വത്ത ഇതൊക്കെ ലീഗിന് എന്തിനു തീരെഴുതി കൊടുക്കണം മഹല്ലുകൾ ലീഗിന്റെതായി മാറാനത് പള്ളിയിലത് കക്ക് അങ്ങനൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം പള്ളിയിലത് കട്ടിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഇരുപത് വിജിലൻസ് കേസുകൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മാത്രമുണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പള്ളിയിലത് കക്കണോ രണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ഇവിടെ ആരോ കട്ടു എന്നും പറഞ്ഞ് വേദാറ് പള്ളിയിലത് കക്കണ പാർട്ടിയാ ലീഗ് ഓരണ്ട് പഞ്ചായത്ത് സഖാക്കളെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാവ് മൂസാൻകുട്ടി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് വരെ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് വരെ ലീഗിന്റെ സമുന്നതനായ നേതാവ് ഒരു വർഷമായി ലീഗുമായി തെറ്റി നിൽക്കുന്നു എന്താ കാരണം പള്ളിയിലെ എൺപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നന്നായി അള്ളഹാനെ പേടിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളഹാനോട് ഖുർആാനിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് നീ കാണുന്നില്ലേ നീ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ നീ അറിയുന്നില്ലേ ഖുറാൻ വായിക്കുന്ന ആർക്കും അറിയാതെ ലീഗാരം വിചാരിച്ച അത് നമ്മളോടല്ല അത് സി പി എമ്മിനോടാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മളോടാണ് അവന്റെ വിചാരം അങ്ങനെയാ അന്നോട് ഞാൻ പറയാം നീ ചിന്തിക്ക് നിന്റെ നേതൃത്വം എങ്ങനെയാണ് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് എൺപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ പള്ളിയിലത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാവ് താഹിർ കക്ക അങ്ങനെ താഹിർ കളവ് നടത്തിയപ്പോ അന്നാനെ പേടിയുള്ള മൂസാൻകുട്ടി പറഞ്ഞോ പള്ളിയിലത് കക്കാൻ നമ്മൾ വിടൂല ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി വേറെ കേസ് ശരിയാക്കാം പക്ഷെ പള്ളിയിലത് കക്കാൻ വിടൂല എൺപത്തിയേഴ് ലക്ഷം ട്ടയാളോട് അന്ന് അയാളെ പുറത്താക്കുന്നതിന് പകരം മൂസാൻകുട്ടിനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചോദിച്ചാൻ പാടില്ല ചോദിച്ചോൻ പുറത്താണ് ചോദിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാവിനെ പുറത്താക്കി പുറത്താക്കി ആ താഹിറിനെ എന്ന മാറ്റിയെങ്കിലും നിർത്തണ്ടേ ഇയാളെ വിജിലൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇനിയും നിന്റെ മസ്തിഷ്കങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീ പ്രണയം വെക്കുന്നത് ലീഗ് ഇന്ന് ഇയാളെ പുറത്താക്കിയില്ല വിജിലൻസ് ഇയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ജാമ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ലീഗ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഉണ്ടാതക്കണ്ടേ അയാൾക്ക് പച്ച മാല ഇട്ട് കൊടുത്തു സ്വീകരിക്ക ഓ ഭദ്ര യുദ്ധത്ത് പങ്കെടുത്തേനല്ലേ ജയിലിൽ പോയത് അല്ല പള്ളിയിലത് കട്ടതിനു വേണ്ടി ജയിലിൽ പോയ ആളെ കിട്ടോ വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യായിട്ട് ശബ്ദം ഇതാ ഉഹദിൽ കേട്ട ഒരു ശബ്ദം ഇതാ പള്ളി എന്ന് പോയ ആളെ പള്ളിയിലെ എൺപത്തിയേഴ് ലക്ഷം കട്ട ആളെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ സഖാക്കളോട് പറഞ്ഞു 
രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യക്കൊക്കെ ടാക്സി പിടിച്ചു പോവുക എന്താ അതിലൊരു സുഖമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സി പി എം ആയ കല്യാണം മുടക്കും സി പി എം ആയ ധീന പുറത്താക്കും മൂസാൻകുട്ടി സഖാവിനോട് സ്വീകരണ പരിപാടി ഞാൻ ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് നാളെ ലീഗ് ഇവിടെ ഇന്ന് മൂസാൻകുട്ടിയെ ബോംബറിഞ്ഞു ലീഗ് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ബോംബൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ നബിദിനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയായ ഒരു കളവിനെതിരെ ശബ്ദിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ നിരന്ന് ബോംബറിഞ്ഞു ഞാൻ മൂസാൻകുട്ടി സഖാവിനോട് അന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെതിരെ ലീഗ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്താ അറിയോ മൂപ്പര് മാർക്ക കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അതിനൊരു വിഷയമുണ്ട് കാരണം എന്താ ഒന്ന് ഇതിനൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല നമ്മൾ ആരും കയ്യിലുണ്ടോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം പൊതുജന മധ്യത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ലീഗ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കും എന്താ ആരോപണം മാർക്ക കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ തോന്നിവാസം ഇവിടെ വരുന്ന സഖാവിനുണ്ടാകും ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാം വളരെ കൃത്യമായി സി പി എം പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാർക്കം കഴിച്ചിട്ടോ എന്ന് തോർച്ചടിച്ചു നോക്കൂല ഞങ്ങൾക്ക് ആ പണിയില്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങൾ പള്ളി പോകുന്നോ നോക്കൂല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ കുമ്പിടുന്നോ നോക്കൂല അത് ഞങ്ങളെ പണിയല്ല സി പി എമ്മിന്റെ മഹേദ ചെറുപ്പക്കാർ സി പി എമ്മിലേക്ക് വരുന്നതിന് തടസ്സമായി ചില മൂല്യമാരുണ്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇവിടെ കുറെ താത്താരൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും കുറാൻ ക്ലാസ് പോകുന്ന ആളാ പൊയ്ക്കോളു കുറാൻ നന്നായി പഠിച്ചോളൂ കുറാൻ നന്നായി പഠിക്കുന്നവരാക്കി ലീഗ് ആകാൻ പറ്റില്ല ഞാനൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും അത് ഓതി നോക്കുന്നതല്ലേ ലീഗ് ആകാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിധി ഞാൻ ദൂരെ അതിൽ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും പക്ഷെ മൂല്യമാരത് മനസ്സിലാവൂല മൂല്യമാര ആളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഖുർആൻ എടുത്ത് വെക്കും പിന്നെ ഹദീസിന്റെ പ്രസംഗ എന്റെ ഉമ്മയൊക്കെ ഖുറാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ മൂത്ത് കണ്ട് നോക്കിക്കൂടെ കാരണം എന്താ കണ്ണ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ചോപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കരഞ്ഞിട്ട് എന്താ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ മൂല്യമാര് ഖുർആൻ ക്ലാസിന് പോലെ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ ഔസ്താദിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയാ കാരണം എന്താ സി പി എമ്മിനെ ചൊറിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിടൂല അത് എത്ര വലിയ കൊല കൊമ്പനായാലും ആ ഉസ്താദിന്റെ വാക്കെന്താ ലീഗിന് വേണ്ടി വളച്ചൊടുക്ക എന്താണ് ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം അല്ലയോ മുസ്ലിം സമുദായമേ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ ദീനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ ഇയാൾ പറയുന്ന അറിയാം റഹ്മത്തുല്ലാ കാസിങ് ഉത്തേട ഉസ്താദ് പറയാൻ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ലീഗിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം ലീഗ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പാർട്ടിയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഉസ്താദ് നിർത്തിയില്ല അതാ രസം സ്വർഗത്തിന്റെ നിറം പച്ചയാണ് എജ്ജാതി മോലി ആരാ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈത്തുറാമന്റെ ഒരു വലിയ സാധനമാണ് സ്വർഗം ആ പ്രസംഗം കേട്ട് എന്റെ ഒപ്പം മദ്രസ പഠിച്ചൊരു സുബൈറുണ്ട് ഓനോട് വന്നിട്ട് പറയാം നമ്മൾ മദ്രസ പഠിച്ചൊന്നും ശരിയായില്ല റൂമിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചു ഉസ്താദ് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല എന്താ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാത്തത് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു നമ്മള് കബറിൽ ചെന്ന ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചു അതിങ്ങനെയാണ് മൻ റബ്ബുക്ക എന്താണ് എന്റെ പടച്ചവൻ ആരാണ് എന്റെ പടച്ചവൻ മാ ദീനുക്ക ഏതാണ് എന്റെ ഏതാണ് എന്റെ മതം അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യം അല്ല പഠിപ്പ് നമ്മളെ പദ്രസിൽ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഏതാ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചു മാ ലീഗുക്ക ഏതാ എന്റെ ലീഗ് എന്നുള്ള പുതിയൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് ആ ചോദ്യം ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചാൽ മറന്നു പോയി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു വെച്ച അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വഞ്ചിച്ച മുസ്ലിം സമുദായത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചുവരെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി വരും കാലങ്ങളിൽ രാജ്യം നേരിടാൻ പോകുന്ന അഭൂതപൂർവമായ എന്തെങ്കിലും സംഘ പരിവാറിന്റെ വളർച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഈ ദീന് പറഞ്ഞ അങ്ങക്ക് കഴിയോ ഫാസിനെതിരെ ചുദ്ധം ചെയ്യും എന്റെ നാട്ടിലെ ലീഗാരൻ ഇതേ സുബൈർ ഞാനും ഓനും വലിയ ചങ്ങായിമാരാ ഓ ഞാനിങ്ങനെ മദ്രസ അങ്ങനെ അവിടെ വീഡിയോ കോലായ ചായ കുടിക്കുമ്പോ എന്നോട് പറയാം ഇതൊന്ന് ടി വി തുറന്നു വെച്ചു എന്താന്ന് വെച്ചു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ഇന്ത്യയിലെ പാർലമെന്റ് പങ്കെടുക്കണ ദിവസം മോഡി എന്തായാലും മൂത്രമൊഴിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒഴിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു ആരാ ഒഴിച്ചത് മൂത്രം മൂത്രം ഒഴിച്ചു പക്ഷെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണ് മാത്രം എവിടെ ഒഴിച്ചു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഫാസിസത്തിനെതിരെ ചുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയതാ ഒരക്ഷരം ഇണ്ടെങ്കിലും പാർലമെന്റിൽ
ആ വെങ്കയ്യ നായിഡുവിനെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചപ്പോ ആരാ മനസ്സ ആരാ ലീഗ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ലീഗ് അവിടെ പോണ്ട രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പോയില്ലെങ്കിൽ അന്ന് ചുരുങ്ങിയത് വോട്ടെങ്കിലും ചെയ്യാം രണ്ടാം മൂപ്പര് ചെയ്തത് മൂപ്പര് തലേ ദിവസം എട്ട് പോരാ എന്തിനാ ചോദിച്ച് അബ്ദുൽ അബ്ദുൽ വഹാബ് സാഹിബിന്റെ വീട്ടില് കല്യാണം ഉണ്ട് കല്യാണം ബിരിയാണി എന്ന് കേട്ട ലീഗ് പിന്നെ അവിടെ കിടന്ന് ചെയ്താവും അതല്ല ലീഗിന്റെ സ്വഭാവം കല്യാണം ഉണ്ട് അപ്പോഴല്ല ശ്രീമതി ടീച്ചറ് നല്ല ബിരിയാണി കരീംസിൽ ഡൽഹിയിൽ വാങ്ങിത്തരൂല സാഹിബേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ പറയാണ് മട്ടന്നൂര് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയത് ഏതാ മട്ടന്നൂര് സി പി എമ്മിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രം മട്ടന്നൂര് കേരളത്തിന്റെയോ ഇന്ത്യയുടെയോ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാത്ത മട്ടന്നൂര് ഒരു കാരണവശാലും ലീഗിന് അധികാരത്തിൽ വരാൻ കഴിയാത്ത മട്ടന്നൂര് ആ മട്ടന്നൂര് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പങ്കെടുക്കണല്ലോ അത് പങ്കെടുത്തത് പങ്കെടുത്തു എന്നാ രാവിലെ തിരിച്ചു പോകണ്ട രാവിലെ ആരാ ഇയാളുടെ കൂടെയുള്ളത് കൂടെയുള്ളത് ആരാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പി വി അബ്ദുൽ വഹാബ് ആരാണ് പി വി അബ്ദുൽ വഹാബ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കും അബ്ദുൽ വഹാബിനും ചേർന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വിമാനം ചാർജ് ചെയ്ത് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു തടസ്സമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് അവരാണ് പറയുന്നത് ഏഴര മണിക്ക് ഞങ്ങളെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പോയ ഞങ്ങൾ ഒമ്പതര മണിക്ക് ബോംബെയിലെ എയർക്രാഫ്റ്റിനകത്ത് ലോക്ക്ഡ് ആയി ഭീകരം ലോക്ക്ഡ് എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോ വിചാരിച്ചു ആരോ പുറത്തുനിന്ന് കൂട്ടിയിട്ടാ ഇവർ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളാ പറഞ്ഞ അപ്പ വിടും എന്നിട്ട് നുണ പറയാ ആളുകളെ പറ്റിക്ക എന്നിട്ട് ബോംബെയിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ രാവിലെ ഒമ്പതര മണി മുതൽ മൂന്നര മണി വരെ കടല കുറിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ലീഗിന്റെ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞത് എന്ത് ഉളുപ്പാണ് ലീഗുകാരൻ നിനക്കുള്ളത് ഇനിയും നിന്റെ നേതാക്കൾ പറയുന്നത് അണ്ണാക്ക് തൊടാതെ ഉഴുങ്ങി എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ആർ എസ് എസുമായി എന്തോ ഒരു കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചു അല്ലാതെ ലീഗിന്റെ നേതാക്കൾ ആരാണ് പി വി അബ്ദുൽ വഹാബ് മുൻ ഏവിയേഷൻ കമ്പറ്റിയുടെ നേതാവാണ് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും സ്വാധീനമുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏവിയേഷൻ കമ്പനികളുമായി സ്വാധീനമുള്ള നേതാവാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ എല്ലാ പൈലറ്റുമാരുമായും വ്യക്തിബന്ധം സ്വീകരിക്കുന്ന വലിയ ഫ്രീക്വന്റ് ഫ്ലയർ ആണ് ആ മനുഷ്യനാണ് എയർക്രാഫ്റ്റിനകത്ത് ലോക്കായി എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മുസൽമാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്നത് ആരെയാണ് ഇവര് വഞ്ചിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അന്നാലും ഇവന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോഴും പറഞ്ഞ പിണറായി രാജി വെക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചു വിമാനം നേരം വെക്കിയില്ലേ ഇവൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ പിണറായി രാജി വെക്കണം ഏജാതി ലീഗ് ആരെ ഞങ്ങൾ പറ്റിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ലീഗിന് ഇതിന് ഇത് ഇനി തുടരാൻ കഴിയില്ല മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആൾ എത്ര കാലം പറ്റും അപ്പൊ ഫാസിസത്തിനെതിരെ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാൻ കഴിയാത്തവർ അവസാനം ദീനും ലീഗും പറഞ്ഞു വരിക ഇവിടുത്തെ സാധാരണ സ്ത്രീകളെ മുന്നിൽ വെച്ച മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ കരുവാക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിന് ദീന് പറയാൻ കുറെ മൂല്യന്മാരും